नमस्कार एवरीवन दिस इज योर एसएस क्लास आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन एट योर प्लेस बी हेल्दी बी सेफ सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर वन है ना सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑफ अवर होल चैप्टर पूरे चैप्टर का हम रिवाइज करेंगे सीखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे थे उसमें एंड हमने एक ये पॉइंट है जो बाकी रखा था वो भी हम सीखेंगे दैट डू यू नो वॉट इज एन एक्लिप्स तो इक्लिप्स क्या है यानी ये एक इक्लिप्स मतलब ग्रहण जो चंद्र ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है उसे हम एक्लिप्स बोलेंगे ओके तो एक्लिप्स इज ब्लॉकिंग लाइट of a heavenly body by other heavenly object in the space ye kya karta hai ek heavenly body jo dusri heavenly body hai use kya karti hai block kar deti hai so uh, generally during the eclipse uh, there is a partial partial loss of light उस दौरान क्या होता है वो जो एक ऑब्जेक्ट की लाइट होती है वो दूसरे को देखने नहीं देती पार्शियली यानी नॉट कंप्लीट वो कंप्लीट नहीं होता पर वो एक ऑब्जेक्ट को ढक देता है ओके एग्जांपल इन द सोलर एक्लिप्स द सन इज ऑब्जर्व बाय द मून यानी हमारा जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें सन क्या करता है सॉरी सन का क्या होता है मून उसे पूरा ढक देता है उससे क्या होता है हमें उस दिन लाइट नहीं मिलती वो उसे पूरा ढक देता है उसे हम क्या बोलेंगे एक्लिप्स नाउ विल रिवाइज अवर चैप्टर सी क्विक रिव्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं वो हमें बहुत इजीली समझाए हुए हैं दैट द यूनिवर्स इज यूज एंड एंडलेस एक्सपांसन हैविंग ग्रुप्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स क्या है एक ऐसा एंडलेस विस्तार है पूरा जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ होता है नेक्स्ट पॉइंट इज द सन इज अ स्टार सन क्या है एक स्टार है इट इज अज हॉट बॉल ऑफ फायर है ना सन किससे बना है इट इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस थर्ड पॉइंट इज द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स ऑर्बिट in 365 days and rotates on its axis in 24 hours from west to east ye bhi humne sikha tha that hamara earth hai wo solar system ke solar system mein hai hai na solar system mein beech mein kya hai hamara sun aur uske around hamari jo earth hai wo uski axis ke sath ghumti hai तो उसे हम क्या बोलेंगे रिवॉल्यूशन रिवॉल्व करती है यानी घूमती है तो वो आ, वो फिक्स ऑर्बिट को आ, पूरा करने में हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है इट टेक्स 360 डेज है ना और वो हमारी ऑर्बिट पे ही घूमते घूमते उसकी एक्सिस पे भी घूमती है तो उसे आ, कितना टाइम लगता है 24 आवर्स और वो उसकी ऑर्बिट की सॉरी उसकी एक्सिस की जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है वेस्ट टू ईस्ट दैट इज़ वाई हमारी जो आ, हमारे डे नाइट होते हैं हमारी जो आ, सन है हमारी अर्थ से हमें क्या होता है इससे सन उगता हुआ दिखता है और वेस्ट में सेट होता हुआ देखता है इसी वजह से ना नेक्स्ट पॉइंट द मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ दी अर्थ हमारा जो मून है वो अर्थ का एक लोता नेचुरल 
सेटेलाइट है और मून के बहुत सारे फेजिस होते हैं है ना नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेनेट साइंस एंड रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट यानी प्लेनेट्स क्यों शाइन होते हैं क्योंकि हमारे सन से वो रिफ्लेक्ट होते हैं यानी सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है दैट इज वाई प्लेनेट साइंस यानी प्लेनेट चमकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज अवर अर्थ इज द थर्ड फॉरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन हमारा अर्थ है वो पूरी सोलर सिस्टम में थर्ड रैंक पे आता है है ना पहले क्या आता है मर्क्यूरी देन मर्क्यूरी के बाद आ, क्या आता है हमारा वीनस एंड थर्ड वन इज हमारा अर्थ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एयर सॉइल एंड सूटेबल टेम्परेचर द अर्थ हैज लाइफ ऑन इट सी बहुत सारे प्लेनेट्स हैं सोनार सिस्टम में कितने प्लेनेट्स हैं देर आर एट प्लैनेट्स मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटन यूरेनस एंड नेपट्यूर बट देर इज लाइफ ओनली ऑन द अर्थ वाई बिकॉज अर्थ हैज सॉइल वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर है ना जो सिर्फ लाइफ को एग्जिस्ट करती है है ना That is why life only exists on our earth. तो ये हुआ हमारा पूरा chapter का revision. Now we are going to uh, do some textbook exercises on page number टेन See the quiz on um, exercise A. Multiple choose questions. MCQ. First one is Which of the heavenly bodies given below is the biggest in size? Options are option A a moon, option B earth, option C sun and option D Jupiter. So which is the biggest heavenly body? Heavenly body jo sabse big hai wo kaun si hai? To of course ye kaun hoga? Sun, sun is a very biggest in size. Okay. Second one is, what do we call the bright full moon? What do we call the bright full moon? Options are a new moon. Option B, Amavasya. Option C, Purnima. And option D, crescent moon. तो हम फूल मून को क्या बोलेंगे इट्स वेरी इजी इट्स पूर्णिमा है ना हम फूल मून को पूर्णिमा बोलते हैं थर्ड वन वी हैव वॉट डू वी कॉल द मूमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन हम हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन सन के अराउंड जो मूवमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे तो ऑप्शन ए रोटेशन ऑप्शन बी ऑर्बिट ऑप्शन सी रिवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी एक्लिप्स तो हम हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन उसे हम क्या बोलेंगे वी कॉल्ड रिवोल्यूशन है ना द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड Its own axis is called rotation. Now see the fourth one. Which is the natural satellite of the Earth? हमारी Earth का natural satellite कौन सा है तो options are option A Mars, option B Moon, option C Sun, and option D Saturn. तो which is the natural satellite? It's very easy. It's option B, moon. So we have to take option B here. Now see the last one. How much time does the Earth take to complete one round around the sun? Yani, 
हमारी जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है हमारी सन के अराउंड घूमने में तो ऑप्शन ए हाफ ईयर ऑप्शन बी थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑप्शन सी ट्वेंटी एट ईयर्स एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी फोर आवर्स तो राइट वन इज ऑप्शन बी सो वी हैव टू टेक ऑप्शन बी हियर तो दीज आर दी मल्टीपल चूज क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व बाई योर ओन फर्स्टली सॉल्व बाई योर ओन आप सॉल्व करेंगे खुद से एंड देन यू विल सी द पी डी एफ एंड देन यू विल राइट ओके नाउ सी द एक्सरसाइज बी फील इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द ब्लैंक यानी हमारी जो मून है वो चमकता है पर वो किस से रिफ्लेक्ट होता है लाइट ऑफ द सन है ना सन से वो रिफ्लेक्ट होता है सो वी हैव टू राइट डाउन सन हियर सी द सेकेंड वन वी यूज वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल ब्लैंक टू ऑब्जर्व द स्टार्स हमें अगर अर्थ से स्टार्स देखने हैं तो विच इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज वी यूज टेलीस्कोप सो वी हैव टू राइट डाउन टेलीस्कोप इन सेकेंड ब्लैंक सी द थर्ड वन द अर्थ इज अ ब्लैंक ऑफ द सोलर सिस्टम अर्थ है वो सोलर सिस्टम का क्या है इट्स अ प्लेनेट आप यहाँ पे लिविंग प्लेनेट भी लिख सकते हो और प्लेनेट भी लिख सकते हो ओके सो द अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम फोर्थ वन इज द मून रिवॉल्व अराउंड द ब्लैंक यानी मून है वो किसके अराउंड घूमता है किसके अराउंड मोशन करता है तो इट्स वेरी इजी बिकॉज मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ तो वो अर्थ के अराउंड ही घूमेगा ना सो आंसर इज अर्थ द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फिफ्थ वन इज ब्लैंक इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ वो भी मैंने बोला आपको कि नेचुरल सेटेलाइट है हमारी अर्थ का एक लोता वो है मून सो आंसर इज मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ नाउ सी द पेज नंबर इलेवन एक्सरसाइज सी राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो अगर ट्रू है तो यू हैव टू राइट डाउन टी एंड इफ इट इज फॉल्स सो यू हैव टू राइट डाउन एफ नाउ प्लीज सी यू हैव टू राइट डाउन विथ योर पेंसिल्स आपको पेंसिल से ही लिखना है डोंट राइट विथ योर पेन एंड हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टलेशन इन द स्पेस यानी द ग्रेट बियर है वो एक कॉन्स्टलेशन है हमारी स्पेस का कॉन्स्टलेशन यानी शेप ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ मैनी स्टार्स तो यस इट्स ट्रू सो वी हैव टू राइट डाउन टी इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट वन सेकेंड स्टेटमेंट इज द मून इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस इन द स्पेस तो मून इज अ हॉट बॉल नो हमारा मून है वो एकदम बेजान है वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है हीट नहीं है एनर्जी नहीं है सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो वी हैव टू राइट डाउन एफ इन फ्रंट ऑफ सेकेंड वन थर्ड वन इज द सन इज अ स्टार येस बिकॉज सन हैज देर ओन लाइट एंड ओन हीट and on energy that is why it is star so yes it's true we have to write down t here fourth statement is the earth rotates from east to west hamari earth hai wo rotate karti hai east to west to yes it is true wo इस टू वेस्ट रोटेट करती है नो इट इज फॉल्स सो यू हैव टू राइट डाउन एफ ईयर यहाँ पे गलती से टी लिख लिया है यू हैव टू राइट डाउन यहाँ पे एफ ईयर 
बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओके सो यू हैव टू राइट डाउन एफ यर फिफ्थ वन इज द अर्थ मूव अराउंड द मून हमारी जो अर्थ है वो मूव अराउंड द मून नो इट्स मूव अराउंड द सन सो वी हैव टू राइट डाउन एफ यर सो राइट डाउन एफ आपको यहाँ पे फोर्थ पे एफ लिखना है प्लीज मैंशन नो सी द एक्सरसाइज डी मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी यू हैव टू मैच कॉलम ए एंड बी डोंट क्रिस क्रॉस एंड बट यू हैव टू राइट डाउन आंसर सी अ यहाँ पे आंसर लिख दो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट वन है गैलेक्सी तो गैलेक्सी क्या है प्लेनेट नो सैटेलाइट नो कॉन्सलेशन नो स्टार नो आकाश गंगा येस फिफ्थ वन इज राइट सो यू हैव टू राइट डाउन वी सी दिस इज रोमन डिजिट सो रोमन में इसे फिफ्थ बोला जाता है सो वी हैव टू राइट डाउन फिफ्थ ईयर सेकेंड वन इज ग्रेट बियर तो ग्रेट बियर क्या है प्लेनेट नो सैटेलाइट नो कॉन्सलेशन येस तो ग्रेट बियर इज अ कॉन्सलेशन वी हैव टू राइट डाउन थ्री हियर नाउ सन तो सन इज अ प्लेनेट नो सैटेलाइट नो कॉन्सलेशन आ गया स्टार येस द मून इज अ स्टार सो वी हैव टू राइट डाउन फोर्थ इन फ्रंट ऑफ थर्ड वन सी द फोर्थ वन मून तो मून इज अ प्लेनेट नो इट्स सैटेलाइट येस सो वी हैव टू राइट डाउन second in front of fourth one last one is saturn so saturn is a planet the only option we have so we have to write down first in front of fifth one now see read the given uh, clue and solve the crossword puzzle in exercise e we have a crossword puzzle and we have clues down clues and across clues down yani jo yahan se down hote hai वो क्लूज और अक्रॉस यानी जो क्रॉस होते हैं वो क्लूज ओके तो फर्स्ट वन है जो कि डाउन में है मॉडल ऑफ द अर्थ तो फर्स्ट में हमें जी दिया हुआ है तो इट इज वेरी इजी मॉडल ऑफ द अर्थ इज अ ग्लोब सो जी एल ओ बी ई फिर डाउन में हम देखें सेकेंड वन फर्स्ट मैन ऑन मून तो मून में फर्स्ट मैन गया था कौन गया था नील आर्म स्ट्रॉन्ग सो एन ई आई एल वी हैव टू राइट डाउन एन ई आई एल थर्ड डाउन क्लू इज द अर्थ स्पिनस रोटेट्स ऑन ईट यानी हमारी अर्थ है वो स्पिन करती है या रोटेट करती है किसके ऊपर तो थर्ड का जो डाउन uh, कोट uh, है वो हम देखेंगे तो ए दिया है एक्सिस पे घूमती है है ना तो ए एक्स आई एस सी कीप इन योर माइंड यू हैव टू राइट दिस वर्ड इन कैपिटल ओनली ओके नाउ सी द अक्रोज क्लूज फोर्थ वन इज अ प्लेनेट विथ रिंग्स तो प्लेनेट विथ रिंग्स कौन सा है फोर्थ का हम अक्रोज देखेंगे तो है सेटन एस ए टी यू आर एन सेटन Fourth, fifth one is natural satellite of the earth very easy it's moon so we have to write down m double o n moon sixth one a system of millions of star to use hum kya bolenge it's galaxy g a l a x y galaxy seventh one third forest planet from sun हमारी सन से थर्ड जो फॉरेस्ट है वो कौन सा प्लेनेट है इट्स अर्थ सो वी हैव टू राइट डाउन सेवेंथ वन है ना तो सेवेंथ की जो अक्रॉस लाइन है वहाँ पे अर्थ आएगा ई ए आर टी एच अर्थ लास्ट वन इज डायरेक्शन इन विच द सन राइज ये भी बहुत इजी है इन इस्ट तो एथ की जो अक्रॉस लाइन है उसमें हमें ईस्ट लिखना है ये एस टी ईस सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नाउ यू कैन सी 
पेज नंबर ट्वेल्व यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो बट आपको क्या करना है ये फन जोन में आपसे यहाँ पे डू इट योर सेल्फ करना है टेक ग्लोब इन टू अ डार्क रूम थ्रो लाइट विथ अ टॉर्च ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड ऑब्जर्व इट नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है ग्लोब लेना है आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं पर अगर आपके घर पे ग्लोब है तो उस पर आपको उसके सेंटर में टॉर्च लगानी है और फिर ऑब्जर्वेशन करना है और ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपके अगर पास है तो आप ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर करना इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ग्लोब बिकेम्स डार्क वेन यू थ्रो लाइट ऑन इंडिया इफ़ यू आर इफ़ यू गाइज आर थ्रो लाइट ऑन इंडिया तो ग्लोब का कौन सा पार्ट है विच बिकेम्स डार्क वो डार्क हो जाएगा तो ये करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ देखो ये जैसे ग्लोब है यहाँ से आप उसे यहाँ ऐसे सोच लो कि इंडिया है ऐसे लाइट थ्रो करनी है ओके तो उसके जो पीछे का पार्क है पार्ट है वो डार्क हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा लाइट यानी यहाँ से क्या हो रहा है सन की लाइट आ रही है और यहाँ पे नहीं आ रही तो ये नाइट होगी और ये डे होगा तो आपको ये समझ में आएगा ये डे एंड नाइट हो रहा है है ना तो आप अब देखो कि यहाँ पर अगर हम इंडिया के ऊपर हम लाइट थ्रो करेंगे तो उसके ऑपोजिट में जो है यूएस वहाँ पे डार्क होगा है ना तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे क्या होगा डार्क होगा सो so, अब आपको समझ में आई कि कौन सा पार्ट है वो डार्क हो जाएगा विच पार्ट ऑफ द ग्लोब बिकेम डार्क व्हेन यू थ्रो लाइट ऑन इंडिया हम अगर इंडिया पे लाइट थ्रो करेंगे तो कौन सा पार्ट डार्क हो जाएगा पार्ट यू है ना सो आंसर इज यू सो ये आपको खुद से लिखना है आंसर कैसे लिखना है द पार्ट ऑफ द ग्लोब बिकेम डार्क व्हेन वी थ्रो लाइट ऑन इंडिया इज यू है ना ऐसे आंसर लिखना है नाउ सेकंड वन इज विच कलर हैज बीन यूज मोर टू शो द वाटर बॉडीज हमारी uh, हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं है ना हमारे यहाँ लैंड से ज़्यादा वाटर बॉडीज है अर्थ में तो विच कलर हैज़ बीन यूज मोर कौन सा कलर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए तो एज वी कैन सी अवर ग्लोब ये पूरा कैसा दिखता है सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिखता है ब्लू है ना सी वी कैन सी मोर ब्लू कलर ऑन द ग्लोब तो विच कलर हैज बीन यूज कलर ब्लू हैज बीन यूज मोर टू शो द वाटर बॉडीज आंसर इज दिस ओके सो दीज आंसर यू हैव टू राइट राइट डाउन इन दिस टेक्सट बुक आपको ये टेक्सट बुक में ही लिखना है विथ योर पेंसिल बट दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक सो मेक श्योर कि आप पहले सारे हार्ड वर्ड्स लिख लें उसके बाद आपको क्या करना है ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वी विल लर्न दिस क्वेश्चन आंसर एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो ओके सो टिल देन टेक केयर बी सेफ Stay home and stay healthy